ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அர்ஜுனாஸ் டெலிசியஸ் ரெசிபீஸ் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச சுண்டக்காய் வத்த குழம்பு எப்படி செய்யலான்றத வாங்க பார்க்கலாம் இந்த குழம்பு இட்லி தோசை சாதம் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த சூப்பரான கார குழம்பை வாங்க செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் அதுக்கு கடாய சூடு பண்ணிக்கலாம் கடாய சூடான உடனே அதில் நாலுலேருந்து அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு குக்கிங் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் ஆயில் சூடான உடனே அஞ்சு வர மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு காரம் தேவையோ அந்த அளவுக்கு வர மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு வர கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கடலைப்பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு உளுந்த பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் எல்லாத்தையும் சேர்த்த பிறகு இதை நல்லா சிவக்க வறுத்து எடுத்துக்கலாம் சிவக்க வறுத்து எடுக்கும் பொழுது தான் நம்மளோட கார குழம்புக்கு இன்னும் டேஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும் நல்லா வறுத்து எடுத்த பிறகு இதை மிக்சி ஜாருக்கு மாத்திக்கலாம் அதே எண்ணெயில ஒரு மீடியம் சைஸ்ல பெரிய வெங்காயத்தை சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க கூடவே ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு துருவன தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா இது மாதிரி வதக்கி விட்டுருங்க கூடவே அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கசகசா சேர்த்துக்கலாம் இது மூணையும் சேர்த்துட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதே மிக்சி ஜார்ல இந்த வதக்கின வெங்காயத்தை எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் மிக்சி ஜாருக்கு மாத்தின பிறகு இது நல்லா ஆறட்டும் ஆறின பிறகு இது ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி வச்சுக்கலாம் இந்த அளவுக்கு அரைச்சி வச்சாச்சு இப்போ நம்ம சுண்டக்காய் வத்த குழம்பு செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் அதுக்கு அதே கடாயை சூடு பண்ணிக்கோங்க அதில் நாலுலேருந்து அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் ஆயில் சூடான உடனே நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற சுண்டக்காய் வத்தல சேர்த்துக்கலாம் இந்த சுண்டக்காய் வத்தலை வந்து லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணால் போதும் இதில் இருக்கிற கசப்பெல்லாம் போகிறதுக்காக தான் நம்ம எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணுறோம் லைட்டாக இது போல் ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம வேறு பிளேட்டுக்கு மாற்றி வச்சுக்கலாம் திரும்பவும் அதே எண்ணெயில் அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கடுகு கால் டீஸ்பூன் அளவு சீரகம் அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவு வெந்தயம் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை கூடவே அஞ்சுலேருந்து ஆறு வர மிளகாய் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு எண்ணெயில் லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணி விட்டுருங்க கூடவே ஆறுலேருந்து ஏழு பல் பூண்டை வந்து உளிச்சி சேர்த்துக்கோங்க இதை கட் பண்ணி கூட நம்ம சேர்த்துக்கலாம் அதாவது எப்படி சேர்த்தாலுமே நமக்கு நல்லா டேஸ்ட் கிடைக்கும் கூடவே ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க நல்லா வதக்கின பிறகு நம்ம ஆல்ரெடி எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்த சுண்டக்காய் வத்தலை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு அதையும் லைட்டாக இது மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி விட்டுருங்க கூடவே மூணு மீடியம் சைஸில் தக்காளி எடுத்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் அதை சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி சீக்கிரம் வதங்கிறதுக்காக ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு உப்பு கால் டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் தூள் இது ரெண்டையும் சேர்த்துட்டு நல்லா இது மாதிரி வதக்கி விட்டுருங்க தக்காளி எல்லாம் நல்லா மசிஞ்சு வந்த பிறகு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இது மாதிரி கலந்து விட்டுக்கோங்க நம்ம ஆல்ரெடி மிளகா வத்தல்லாம் சேர்த்துருக்கிறதுனால குறைவான காரம் தான் நம்ம சேர்த்துருக்கோம் சேர்த்து இது மாதிரி ஃப்ரை பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த தேங்காய் மிளகாய் வத்தல் விழுது எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இது எல்லாத்தையும் ஒரு டைம் இது மாதிரி கலந்து விட்டுருங்க ஒரு பெரிய நெல்லிக்காய் சைஸ் புளியை எடுத்து அரை மணி நேரம் போல் ஊற வச்சு இது மாதிரி கரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கோம் அதை நம்ம சேர்த்துக்கலாம் புளி வந்து இதுக்கு அதிகம் சேர்க்க வேண்டாம் அதிகம் சேர்த்துங்கன்னா புளிப்பு தன்மை அதிகமாக இருக்கும் நம்ம ஏற்கனவே மூணு தக்காளி சேர்த்துருக்கோம் அதனால் நீங்கள் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இது எல்லாத்தையும் கலந்து விட்டுருங்க இந்த புளியோட பச்சை வாசனைலாம் போயிட்டு குழம்பு பாதியாக கொதித்து எண்ணெய்லாம் பிரிஞ்சு வர அளவுக்கு மூடி வச்சு நம்ம குக் பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட சுண்டக்காய் வத்த குழம்புல புளியோட பச்சை வாசனைலாம் போயிட்டு குழம்பெல்லாம் பாதியாக குறைஞ்சி எண்ணெய்லாம் பிரிஞ்சு ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக ரெடியாகி வந்திருக்கு இந்த குழம்பு ரெண்டு நாள் வரைக்கும் வச்சு சாப்பிட்லாம் அந்தளவுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் மொத நாள் வச்சுட்டு ரெண்டாவது நாள் சாப்பிட்டா தான் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த குழம்பு இட்லி தோசை ரைஸ் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் இதே மெத்தடில் ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்னுடைய வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ம